Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan evlerimize sağlık, bolluk, bereket getirsin. Her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerle iftara ne yemek yapacağım diye düşünmeden en yeni ve en lezzetli Ramazan menü önerisiyle beraber olacağız. Tariflerimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İlk tarifimiz zebzeli şehriye çorbası ile başlıyoruz. Terbiyesi için bu su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı ekleyip çırpıyoruz. Diğer taraftan tencereye 6 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet patates, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber ekleyip zebzelerimizi güzelce kavuruyoruz. Kavrulan zebzelerin üzerine 7 su bardağı sıcak su ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. 5 dakika kaynattıktan sonra yarım çay bardağı şehriye daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan çorbamızın suyundan terbiyeye ekleyip terbiyeyi karıştırıyoruz. Hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş çorbamıza ekleyerek karıştırıyoruz. Ve en son olarak da bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Çorbamız servise hazır. Diğer tarifimiz ıspanaklı peynirli börek. Ispanaklarımızı tertemizce yıkayıp doğruyoruz ve daha sonra doğradığımız ıspanakları elimizle bastırarak yumuşatıyoruz. Yumuşattığımız ıspanakların üzerine 250 gram tuzlu peynir ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Yufka sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su, bir yemek kaşığı sirke, bir adet yumurta beyazı ekleyip çırpıyoruz. Bir adet yufkayı dört parçaya bölüp üçgen şekli veriyoruz ve hazırladığımız sosu yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Daha sonra üzerine iç harcını ekliyoruz. Yufkalarımızı sarıp şekil veriyoruz. Bütün yufkaları yaptıktan sonra kalan sosu üzerine sürüyoruz ve daha sonra yumurta sarısı sürüyoruz. Böreklerimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Ispanaklı peynirli böreğimiz servise hazır. Diğer tarifimiz bostan kebabı. İlk olarak top patlıcanları tertemizce yıkıyoruz, kabuklarını soyup 
alacalı soyuyoruz. Alacalı soyduktan sonra patlıcanları dilimliyoruz. Ve daha sonra patlıcanlarımızı fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Üzerine tuz serpiyoruz ve fırına gönderip pişmeye bırakıyoruz. Diğer taraftan iç harcı için 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 1 adet kırmızı ve 1 adet yeşil biberi ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra üzerine 400 gram haşlanmış kuşbaşı eti ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı salça, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 adet domates, Ekliyoruz ve iyice karıştırarak pişiriyoruz. Daha sonra bir çay bardağı su. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. İç harcımız hazır. Diğer taraftan pişen patlıcanları kaşık yardımıyla bastırarak çukur olacak şekilde şekil veriyoruz. Ve hazırladığımız iç harcını patlıcanların içine dolduruyoruz. Başka bir kase bir tatlı kaşığı salça, bir su bardağı su ekleyip salçayı eritip salçalı suyumuzu hazırlıyoruz. Hazırladığımız salçalı suyu patlıcanların üzerine ekliyoruz. Yemeğimizi tekrar fırına gönderiyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 5-10 dakika arası pişirip Yemeği servise hazır hale getiriyoruz. Diğer tarifimiz şehriye pilavı. Tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yeşil biber, bir adet kuru soğan, bir adet kırmızı biber ekleyip zevzeleri kavuruyoruz. Daha sonra yarım yemek kaşığı salça ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı tuz ve daha sonra bir su bardağı şehriye ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan şehriyelerin üzerine 4 su bardağı sıcak su ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekene kadar pişmeye Devam ediyor. Daha sonra suyunu çekince havlu kağıt örtüp dinlenmeye bırakıyoruz. Şehriye pilavımız servise hazır. Ve en son tarifimiz kakaolu mozaik çek. Geniş bir kaseye 2 adet yumurta, bir su bardağı şeker, bir paket vanilya ekliyoruz ve çırpıyoruz. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt tekrar çırpıyoruz. Bir paket kabartma tozu toplamda 2,5 su bardağı un ekleyip 
kekimizi hazır hale getiriyoruz hamurunu. Diğer taraftan 5 yemek kaşığı sade kek harcından ayırıp üzerine yarım yemek kaşığı kakao ekleyip karıştırıyoruz. Kalıbımızı margarinle her yere gelecek şekilde yağlıyoruz. Kolay çıkması için kalıbımızı biraz unluyoruz. Ve daha sonra hazırladığımız iç harcı ilk olarak sade daha sonra üzerine kakaoluyu ekliyoruz. Çöp şiş yardımıyla karıştırıp bu şekil veriyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirip kalıptan çıkarıyoruz. Kekimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar.